gente apaixonada pela agricultura familiar, capaz de ficar sentada várias horas para ouvir explicações sobre a realidade atual do setor no Brasil. E quando o palestrante tem autoridade para falar sobre o assunto, aí então é que o interesse da plateia aumenta. É o caso do professor Zander Navarro, da Embrapa do Distrito Federal, que tem quatro décadas dedicadas à pesquisa científica. Dividindo a palestra em três partes, ele fez um breve histórico sobre a origem do termo agricultura familiar e traçou alguns dos desafios para a continuação da atividade dos pequenos produtores no país. A atividade se tornou extremamente concorrencial, ela movida cada vez mais por uma intensa é, tecnificação, né? a tecnologia hoje é o coração dessa atividade e, portanto, a produtividade, não é isso? E se tornou um ambiente econômico, financeiro e de alta densidade tecnológica, no qual os produtores de tamanho médio e pequeno têm uma grande dificuldade de permanecer na atividade. É claro que num país como o Brasil, o seu tamanho, isso varia de cadeia produtiva para cadeia produtiva, de região para região. Utilizando gráficos e outros recursos visuais para prender a atenção da plateia, Zander Navarro disse que a existência da atividade dos pequenos produtores nunca esteve tão ameaçada no Brasil. Nos anos 90, nós já tínhamos, nós já tínhamos uma indicação de que os fatores técnicos estavam perdendo peso. E o fator tecnologia estava subindo. Também mostrou que o meio rural está cada vez mais masculinizado. E isso traz um desafio a mais para a sucessão da agricultura familiar brasileira. O meio rural é muito precário. Essa que é a verdade. São poucas as regiões rurais brasileiras mais próximas onde viver causa prazer. No geral, as regiões rurais são regiões sem serviços, sem nenhuma oferta, sem lazer. Né? E isso é, significa, principalmente para os mais jovens, uma vontade de ir embora. Né? E o campo está se esvaziando. Né? E, e ao examinar os dados, a gente percebe que principalmente as moças, porque normalmente elas têm um pouco mais de escolaridade, as moças são as primeiras a deixarem as regiões rurais, né? o que significa que o meio rural também está se masculinizando, o que cria um horizonte dramático para os rapazes. Né? A possibilidade de formar famílias, por exemplo, se torna muito mais difícil. Né? Quando nas comunidades rurais do nosso vasto interior, você não tem nem mais bailes. Né? Então, é, esse é um... Esse é um tremendo desafio hoje para a gente pensar o futuro. Desafios que são conhecidos de perto pelo Jorge. Ele veio de Bataiporã, no leste do Mato Grosso do Sul, para acompanhar o evento a fim de obter uma troca de ideias e ampliar os conhecimentos sobre cooperativismo. Com quase 40 anos dedicados ao extensionismo rural na iniciativa privada, ele observou que a realidade da agricultura familiar sul-mato-grossense não é nada doce e nem um pouco confortável. A agricultura familiar hoje, que são os pequenos produtores, se encontra em situação muito difícil. Por quê? Principalmente pela falta de uma política agrícola decente, entendeu? Simplesmente também pela falta de legalidade das terras, das terras distribuídas do sistema de reforma agrária e por falta de estrutura, por falta de planejamento governamental para esses produtores. Uma das alternativas discutidas para o futuro da agricultura familiar no Brasil é a organização dos produtores em pequenas cooperativas e associações. Para o pesquisador da Embrapa do DF, somente com a organização coletiva é que os pequenos produtores poderão ter força e voz para defender os interesses do setor. Se esse grande conjunto de produtores rurais, e nós estamos falando de alguma coisa como 3 milhões e meio de estabelecimentos rurais, se eles não se dispuserem à organização, da forma como escolherem, uma associação formal, uma associação informal, uma cooperativa, como desejarem, mas eles, se eles não se organizarem para disputar os seus interesses coletivamente, as chances vão ser muito pequenas. Né? Aí realmente, em 10, 15 anos, nós vamos perder quase 2 milhões de estabelecimentos rurais. E o Brasil rural vai ser um Brasil muito mais esvaziado. O professor da Universidade de Alicante, na Espanha, José Daniel Gomes, trouxe diversos dados sobre a experiência das cooperativas espanholas de agricultura familiar. O pesquisador apresentou o modelo dessas organizações e destacou como elas fortaleceram a economia local. A Espanha se beneficiou, Portugal também, em infraestruturas, em criação de novas infraestruturas, em processos inclusive de desenvolvimento tecnológico e inovador no mundo rural. 
para José Daniel Gomes, existem mais aspectos semelhantes entre a agricultura familiar brasileira e espanhola do que muitos imaginam. Os intercâmbios que temos de caráter acadêmico, científico, eu acho que ajudam a nos conhecer melhor e muitas vezes vemos que certas ou determinadas particularidades que nós temos, no caso, na Espanha, eh, ou aqui começam ou aqui realmente começam a ter uma, um impacto que nós já, quizá, temos passado por lá. Por isso, essas experiências, eu acho, muito saudáveis. Eh, muitas vezes não discordamos tanto. As problemáticas são muito similares. De que, neste caso, a intercooperação é muito importante para encontrar soluções em comum. Durante o evento, o um painel mediado por Ricardo Sena, secretário adjunto da Semagro, Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Agricultura Familiar, foi realizado com os pesquisadores para debater e esclarecer dúvidas dos participantes do seminário. Os agricultores são adultos, eles sabem o que querem, basicamente. Então, qual era a nossa proposta? O governo federal formar um fundo com uma estrutura extremamente enxuta para analisar projetos. Na verdade, em muitos países, o campo cada vez fica mais descoberto. Assim como na Espanha, o professor José Daniel Gomes não tem dúvidas de que o cooperativismo pode ser uma alternativa viável para os pequenos agricultores brasileiros acharem a tão sonhada sustentabilidade econômica frente aos desafios cada vez maiores para a permanência no campo. As experiências que eu tenho, sobretudo no estado de Paraná, me dão a entender de que a cooperativa efetivamente é um pilar fundamental para a agricultura familiar e para a permanência, neste caso, das famílias no mundo rural.